Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB preparation series le drugstore and business management subject paathirukom. Adhula inventory control abindra or topic. Romba important topic inventory control. Unmiyale or question nama inda topic la nda expect pannala. Okay. First inventory control abindna enna abind paathinga na list of goods and their cost. Simple as solum bodu. ஒரு ஃபார்மசி இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்னும் ஆர் எனி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் அதோட விலை எவ்வளோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு இல்லை ஸ்பேர் பார்ட்ஸாக இருந்தால் அதோட காஸ்ட் அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஏன் இப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எதுக்கு இது இருக்குது அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் வந்து அதிகமாக விடாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அண்ட் அதை தவிர்த்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நம்ம அனாவசியமாக போட்டு மணியை வேஸ்ட் பண்ண முடா விடாமல் இன்வென்ட்ரி பார்த்துக்கும் அண்ட் ப்ராப்பர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அண்ட் அது தவிர்த்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் மெட்டீரியல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக சிஸ்டமேட்டிக்காக மானிட்டர் பண்ண முடியும் தேவையான டைமில் மெட்டீரியலை கரெக்டாக சப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்டாக் வந்து ஓவராக டம்ப் பண்ணாமல் ஓகே அதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து இவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றது வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் மூலிமா நம்மளால் ஃபோர்கேஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே என்ன குட்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன தேவைப்படும் வீட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம வீட்லேயே கூட வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதம் மளிகை சாமான் லிஸ்ட் எழுதும் போது இன்னும் இப்போ வந்து சக்கரை கொஞ்சம் தான் இருக்குது பருப்பு இவ்வளோ இருக்குது ஓகே சாம்பார் பவுடர் இவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி நமக்கு வீட்டில் என்னென்னலாம் பொருள் தேவை அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓகே மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் வந்து ஏபிசி அனாலிசிஸ் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் மெத்தட் மெட்டீரியலை மூணு குரூப்பாக பிரிச்சிடுறாங்க குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் குரூப் ஏல வரும் குரூப் பியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப காஸ்ட்லியும் இல்லாமல் சீப்பும் இல்லாமல் இன்டர்மீடியட்டாக இருக்க ஐட்டம்ஸ் வரும் குரூப் சியில் சீப்பான ஐட்டம்ஸ் வரும் டோட்டல் இன்வென்ட்ரியில் டென் பர்சன்ட் இன்வென்ட்ரி வந்து குரூப் ஏ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்வென்ட்ரி குரூப் பி பேலன்ஸ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இன்வென்ட்ரி குரூப் சி டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போடுற மணியில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி வில் கோஸ் டு குரூப் ஏ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு குரூப் பி அண்ட் டென் பர்சன்ட் வந்து குரூப் சிக்கு போகும் குரூப் ஏ மெட்டீரியலை வந்து சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க குரூப் பியை வந்து ஜூனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க குரூப் சியை ஒரு கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்மசியில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு டப்பாவில் சாக்லேட் வச்சுருக்காங்கன்னா அது யாருனாலுமே எடுத்து கொடுக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஏபிசி அனாலிசிஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து நம்ம கரெக்டாக சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணி ஏபிசி அனாலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ப்ராப்பராக வந்து நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்டாக்கில் வந்து நிறைய டேர்ன் ஓவரை வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் தேவையில்லாமல் குரூப் ஏ வாங்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம டெசிஷன் எடுக்க முடியும் இல்லைனா அனாவசியமாக குரூப் ஏ வாங்கி டம்ப் பண்ணி எக்ஸ்பயர் ஆகி அண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியும் இது வந்து ஏபிசி அனாலிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் விஇடி அனாலிசிஸ் அப்படின்னா வைட்டல் எசென்ஷியல் டிசைரபிள் அனாலிசிஸ் மெட்டீரியலோட தேவைகளை பொறுத்து யூட்டிலிட்டியை பொறுத்து மெட்டீரியலை மூணாக பிரிக்கிறாங்க வைட்டல் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டிப்பாக இது ப்ரொடக்ஷனுக்கு எசென்ஷியல் தான் இது இல்லைனா ப்ரொடக்ஷனே நடக்காது பல நாட்கள் பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் ப்ரொடக்ஷனே நடக்காது ஓகே இந்த பொருளுடைய விலை ரொம்ப உயர்வாக இருக்கும் இதை வாங்கி மெயின்டைன் பண்ணி திரும்ப இதுக்கு பதில் இன்னொரு பொருளை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இது வைட்டல் மெட்டீரியல் எசென்ஷியல் மெட்டீரியல்னா இது இல்லைனாலும் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது சில மணி நேரங்கள் இல்லை ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு இது அவ்வளோ காஸ்ட்லி கிடையாது உடனே வாங்கி நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும் டிசைரபிள் அப்படின்னா இது முக்கியமாக இருக்கலாம் பட் இது இல்லைனா ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அண்ட் இது அவ்வளோ காஸ்ட்லிலாம் கிடையாது இது இல்லாமல் கூட மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டிசைரபிள் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி பொருளை வைக்கிறது வந்து விஇடி டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லீட் டைம் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் காலி ஆகிடுது அடுத்து ந
அடுத்து வந்து ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வரும் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டாக பிரிக்கும்போது அதில் வந்து டிட்டோரியேஷன் காஸ்ட் வரும் டிட்டோரியேஷனாக ஒரு பொருள் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் இல்லை அந்த பொருளுக்கான வேரண்டேர் ஆகி இல்லை லை கே வாரண்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ரிப்பேர் ஆகிடும் இது எல்லாமே வந்து இன்வென்ட்ரி கேரியிங் காஸ்ட்டோட தேர்ட் பார்ட்டில் வரும் ஓகே ஸோ இதை வச்சு வந்து நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணலான்றது இன்வென்ட்ரி கேரியிங் காஸ்ட் மெத்தட் மூலிமாவும் கண்டுபிடிக்கலாம் சேஃப்டி ஸ்டாக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது எப்போவுமே வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்டாக் நம்ம சேஃப்டி ஸ்டாக்னு ஒன்று வச்சுக்கணும் ஓகே ஒர்க்கிங் ஸ்டாக்னா தேவைப்படும் போது அப்பப்போ எடுத்துக்கிறது சேஃப்டி ஸ்டாக்குன்றது எப்போவுமே நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஓகே ஸோ வந்து நம்ம அளவுக்கு அதிகமான சேஃப்டி ஸ்டாக்கையும் ஆட் பண்ணிக்கவும் முடியாது அதே டைமில் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை இல்லாமையும் நம்ம விட்டுற முடியாது அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் இவ்வளோ தான் ஸ்டாக் லெவல் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபிக்சேஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம் அது எந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரக் தேவைப்படுது ஃபார்மசியிலன்றதை வச்சு நம்மளே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அது மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல்னா இதுக்கு மேலே இதை வச்சுக்கிறது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் அண்ட் ரீஆர்டர் லெவல் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மினிமம் லெவலுக்கும் மேக்சிமம் லெவலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ மினிமம் லெவலை தாண்டி ஏதாவது போகும்பொழுதோ இல்லை மேக்சிமம் இதுக்கு நடுவில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த பொருளை வந்து திரும்ப ரீஸ்டாக்கிங் பண்ணோம் அந்த இடத்துல எடுத்துனு வந்து வைக்கணுன்றதுக்காக பார்க்குறது வந்து ரீஸ் ரீஆர்டர் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டானது பார்த்தீங்கன்னா இஓ கியூ மெத்தட் இஓ கியூ மெத்தட் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி மெத்தட் ஓகே ஸோ எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும் எவ்வளோ இப்போ ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் வந்து எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி மெத்தட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டேப்லர் காலம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டேப்லர் காலம் நம்ம போட்டுக்கணும் அதாவது சீரியல் நம்பர் எத்தனை ஆர்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு வேணும் ஒரு ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆன்வலாக எவ்வளோ ஆகுது இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் இன்வென்ட்ரிக்காக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ஆன்வல் காஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டேப்லர் காலம் மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து டேப்லர் காலம் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்ம்லா மெத்தட் படி இந்த ஃபார்ம்லா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஓ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஓகே ஏனா ஆனுவல் கன்சம்ஷன் பினா பையிங் காஸ்ட் பெர் ஆர்டர் சி வந்து காஸ்ட் பெர் யூனிட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அதர் இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் எல்லாமே அதில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஒரு பொருள் இப்போ இல்லை நம்ம கிட்டே வந்து பேராசிட்டமால் ஸ்ட்ரிப் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்ம்லா மெத்தட் ஓகே ஆனுவலாக எவ்வளோ போகுது ஒரு ஆர்டருக்கு பையிங் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது ஒரு மெட்டீரியல் அதில் எவ்வளோ காஸ்ட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது அப்ராக்சிமேட்டாக அப்படின்னு போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகே ஸோ இத்தனை யூனிட் அப்படின்னு வரும் அத்தனை யூனிட் நம்ம ஆர்டர் போடணும் அந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்பெச்சுவல் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டம் பர்பெச்சுவல் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டமில் பின் கார்டு லெட்ஜர்னு ரெண்டு இருக்குது பின் கார்டுனா என்னென்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அது ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அதில் வந்து இவ்வளோ இந்த டேட்டில் இவ்வளோ வந்துச்சு இந்த டேட்டில் இவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்போவுமே அதை எழுதி வச்சுப்பாங்க பெரிய கார்டு மாதிரி அது அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுருவாங்க அப்பப்போ அந்த பொருள் எடுக்கும்போது அதை எழுதி வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து பின் கார்டு மெத்தட் லெட்ஜர் மெத்தடுன்றது ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு நீட்டான ஒரு லெக்ஜர் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெசிப்டர் இஷ்யூ இஷ்யூ பேலன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் வெரிஃபைடு அதெல்லாம் இதில் இருக்கும் இந்த லெட்ஜர் வந்து அது குறைஞ்சிட்டே போக போக அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மினிமம் மினிமம் லெவலில் இருக்கா மேக்சிமம் லெவலில் இருக்கா நம்ம ரீஆர்டர் லெவலுக்கு இப்போ இருக்கோமா அப்படின்றத அந்த லெட்ஜர் பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கரெக்டான பட்ஜெட்டிங் போட்டு எஃபெக்டிவ் பர்ச்சேஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் கூட்ஸை வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் வந்து ஸ்கிராப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்காது ஃபார்மசியில் வந்து ஸ்கிராப்புன்ற மீனிங் என்னென்னா எக்ஸ்பயர் கூட்ஸு இல்லை வந்து கை தவறி கீழே விழுந்து உடஞ்ச பொருட்கள் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கிராப் ஹேண்ட்லிங் வந்து கொஞ்சம் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே ஸ்கிராப் இருந்தாலும் அந்த ஆஃபர்லாம் போட்டு நிறைய வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சில கூட்ஸ் எல்லாம் அபவுட் டு எக்ஸ்பயர் அப்படின்போது இந்த பேம்பர்ஸு சானிட்ரி பேட்ஸு அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து தே வில் நோ